Hola alumnos, bienvenidos a esta presentación de PowerPoint que nos servirá para desarrollar la ficha de trabajo que enviaré posteriormente a la vocal para que se las haga llegar. Espero que estén bien y que se estén cuidando mucho en la contingencia. El tema que vamos a ver a continuación son los primeros auxilios porque tienen una gran importancia en estos momentos que estamos recluidos por el COVID en nuestra casa y se puede presentar alguna emergencia, entonces es bueno saber cómo eh, poder reaccionar ante alguna de ellas. Muy bien, eh, tenemos entendido que la acción de los primeros auxilios es la ayuda que se presenta en una situación de peligro o necesidad. Vamos a hablar de las heridas. Es uno de los puntos que verán, que verán ustedes en la ficha. Eh, las heridas están definidas como una lesión, por lo regular se presenta sangre en este tipo de lesiones y eh, se presenta en los tejidos del cuerpo, o sea me refiero a la piel, en cualquier tipo de, de la parte del cuerpo que esté recubierta por piel. Sus principales causas, aunque hay muchas, pero las principales son cortes como con tijeras, eh, puede ser alguna navaja, incluso una hoja de papel disparos con arma de fuego también puede ser con algún objeto punzo cortante como navajas cúters etc eh, los roces se refiere a cuando una persona por ejemplo va en una bicicleta y cae y tiene una abrasión ahí se expone el, el, la piel y se se puede tener también pérdida de, de sangre eh, el aplastamiento que es conocido también o que lo conocemos como cuando te machucas. En las heridas puede tratarse de la siguiente manera. Deben limpiarse con agua y con jabón neutro. No, de preferencia no utilicen jabones de eh, lavandería porque pueden eh, provocar irritación en la zona. Eh, una vez que ya hemos lavado la herida hay que proceder a eh, secarla. La herida se tiene que lavar de adentro hacia afuera. Se debe de secar con mucho cuidado para evitar lesionar más la zona. Eh, una vez que ya hayamos lavado y secado bien la zona, se puede utilizar algún antiséptico como el mertiolate. Bueno, hay muchos en el mercado o en su defecto alcohol, aunque a veces puede doler un poco. Y al finalizar esto se puede cubrir con alguna gasa o algún vendaje para evitar que esté en contacto con el medio ambiente y las superficies. Si es muy grave la herida, es aconsejable acudir al médico para una, valo una valoración. Ahora vamos a platicar cómo actúa el cuerpo en las heridas. Nuestro cuerpo al recibir una herida se prepara inmediatamente para reaccionar y defenderse ante las infecciones. En los primeros días eh, sentirás que se inflama, arde, eh, duele y a veces puede cambiar de color, pero ese es el proceso natural de eh, reacción del cuerpo una vez que ha pasado empieza a generarse una capa de células muertas de la misma piel que la llamamos costra o cascarita en ocasiones eh, debajo de la costra la costra sirve como un domo como si fuera un techo porque debajo de ella se está empezando a regenerar la piel que fue dañada una vez que se ha regenerado la costra va a caerse por sí sola por eso es bueno no quitarse las costras porque se queda expuesta, se quedan expuestos los tejidos y puede generar una infección. Ok, después de que ya se ha regenerado la piel, en ocasiones puede quedar una cicatriz y la herida es muy profunda. Si no, eh, quedará igual, tal vez ni siquiera nos damos cuenta dónde fue la lesión. Um, continuaremos con las hemorragias. La hemorragia es una pérdida de sangre del sistema circulatorio y puede ser provocada por algún corte o algún traumatismo. Esto sucede cuando se secciona o se daña alguna vena y una arteria y el sangrado puede ser muy pequeño y para rápido o puede ser un sangrado muy profuso y que no se puede detener. Hay que recordar que las venas llevan sangre con dióxido de carbono y desechos. Por eso se ve como una sangre oscura, un rojo muy oscuro. O, y las arterias llevan sangre con oxígeno y también con nutrientes por eso se ve un color rojo más vivo si en una de las heridas 
eh, o que tengamos o en algún accidente se ve una sangre muy roja y sale como por chorrito, eh, hay que tener cuidado porque esta lesión puede ser de gravedad. Ahora veremos cómo se atienden o cómo se debe de actuar ante una hemorragia. Si tú o alguien que conozcas que esté cerca a ti empieza a, a sangrar, lo primero que hay que tener es guardar la calma y no desesperarse. Verificar en qué parte del cuerpo está sangrando y una vez ubicado esto, retirar del cuerpo anillos, cadenas, pulseras, incluso las prendas para identificar en dónde es y ver qué, qué tan profundo o cuál es el daño. Eh, hay que tratar de detener el sangrado. Si es en una zona que no se puede elevar, se tiene que hacer una presión constante. Puede hacerse con una gasa, puede hacerse incluso con una prenda. Nada más procura no tocar la sangre por tu propia seguridad, porque no sabemos si la otra persona puede tener algún tipo de infección. Uh, si es en una parte o en un miembro como la mano o los pies, pueden levantarse a... Tiene que estar en un nivel más alto del corazón para que la presión no sea tan grande. Si la hemorragia es pequeña, gradualmente irá parando y no pasará nada. Pero si la hemorragia es constante y no se detiene, habrá que hablar a los servicios de emergencia porque puede estar en riesgo la vida de la persona. Otro punto es el atragantamiento que es muy común en las casas, restaurantes, incluso en las escuelas también se puede dar el caso. Y le puede suceder a niños, personas adultas y adultos mayores. Nadie se escapa del atragantamiento. Se le conoce como la incapacidad de respirar debido a una obstrucción de la vía aérea. Esta obstrucción puede ser parcial o puede ser eh, eh, total, donde no se puede ya respirar para nada. Si observas un familiar que comienza a agitar las manos o llevarse las manos a la garganta o a hacer movimientos extraños, puede ser que se esté atragantando. Eh, como comentaba, puede ser parcial y puede hacer ruidos o puede ser total y ni siquiera hacer ningún ruido o algún tipo de quejido. ¿Cómo debemos de actuar si sucede esto en nuestra casa? Eh, si notas esto, primero te debes de preparar y <coughs> vamos a realizar algo que se llama la maniobra de Hemlich. Esta maniobra consta de unos sencillos pasos pero antes que nada hay que guardar la calma porque si la otra persona que se está asfixiando ve que empiezas a gritar y te pones nervioso, pues es más, más rápido eh, la evolución y puede ser que se llegue a desmayar. Entonces hay que guardar la calma y decirle, eh, primero preguntarle si se está atragantando. De alguna manera te dirá que sí, puede agitar las manos, mover la cabeza o incluso hacerte una señal de que le golpees la espalda. Entonces, eh, si ves esto... Te puedes, la primer, el primer paso es colocarse detrás de la persona y decirle que le vas a ayudar. Tienes que abrir un poco tus piernas para tener un buen apoyo y ya que estés atrás de él, eh, pasar tus manos como si estuvieras rodeando su cintura. Una vez que hayas hecho esto, tendrás que buscar en la línea media del pecho con tus manos y sentirás los huesos eh, o las costillas. Y el esternón tendrás que ir bajando como si fueras rumbo al ombligo o a la panza. Una vez que sientas que se han perdido ya los huesos y que ya es tejido blando o que ya es la panza o la pancita con la conocemos. Eh, tendrás que poner una mano en forma de puño, o sea cerrarlo y con la otra sujetarlo como viene aquí en la imagen. Una vez que tengas eso le dirás a la persona que vas a oprimir y, a, y, y lanzarás hacia arriba. Entonces tendrás que aprimir el estómago y hacer un movimiento hacia adentro y hacia arriba y le indicarás a la persona que debe de toser cada vez que tú oprimes. Esto es para eh, presionar el diafragma y hacer que el objeto extraño salga. Tienes que tener mucho cuidado porque si lo haces en las costillas o en los huesos eh, puedes fracturarlo y sería algo más peligroso porque puede perforar algún pulmón. Muy bien. Ya una vez que estás haciendo esos movimientos, tendrás que pedirle a la persona que tosa para que eh, pueda arrojar eh, el objeto extraño. Si no logra arrojar el objeto extraño eh, tendrá, y se llega a desmayar, lo tendrás que recostar y mantener y continuar la maniobra en el suelo. Pero para esto tendrás que haber llamado a los servicios de emergencia desde que notas que se empieza a ahogar la persona. 
para que no tarden tanto y puedan llevar, llegar y trasladarlo al hospital y lo puedan valorar. El siguiente caso que vamos a ver son las fracturas que también son muy comunes, conocidas como la pérdida de continuidad o sección del tejido óseo. Puede ser parcial o completo. Eso quiere decir que puede ser que nada más se fisure o que se seccione completamente, como lo pueden ver ahí en la imagen. Uh, ok, eh, las fracturas son, una, son principalmente una causa eh, o lo que los causa puede ser principalmente un traumatismo, un golpe directo, como cuando estamos jugando fútbol y recibes una patada, puede ser que te fractures o puede ser algún tipo de caída, pero también por algún mal movimiento puede haber una fractura. También hay tipos de enfermedades como la osteoporosis que pueden eh, ayudar a que o pueden perjudicar para que las fracturas sean más frecuentes. Incluso hay un síndrome que es conocido como los niños de cristal, que si regresamos a buen tiempo les platicaré sobre ese síndrome. Y son personas que sufren fracturas constantemente, incluso mientras cuando duermen. Ok, ¿cómo actuar si hay alguien que tiene una fractura en nuestra casa? Si ves a tu familiar eh, que ha tenido una caída, ha recibido un golpe y se empieza a quejar, lo primero que te debes asegurar es que esté bien y se lo puedes preguntar. Si tu familiar presenta inmediatamente un cuadro de dolor intenso, o sea que se empieza a quejar y se empieza a agarrar una parte del cuerpo, ya sea la mano, la pierna o una costilla, notarás de inmediato que va a tratar de proteger esa zona y no va a dejar que nadie lo toque, ni que te la acerques, pero va a sentir un dolor intenso. Eh, también puede perder la movilidad o se puede deformar esa zona. ¿Cómo debemos de actuar? Eh, lo primero es no mover a la persona y tratar de ponerlo lo más cómodo posible. Después deberás de llamar a los números de emergencia pues, para que lleguen a atenderlo de forma, la forma más rápida. Y trata de eh, poner a la persona lo más cómoda posible para que no se esté moviendo. Después de ahí, lo único que queda es esperar a los servicios de emergencia. Porque hay una forma de entablillar o de inmovilizar, pero si no tienes experiencia en ello, puedes causar lesiones internas. También debes de revisar eh, si es que empieza a sangrar, eh, donde está la fractura, hay que revisar para ver si no se eh, desgarró algo de piel con, por la misma fractura. Pero en sí, esto es lo que debemos de hacer básicamente en este tipo de emergencias. Y no olvides mantener los números de emergencia cerca de, de ti, de tu teléfono. Puedes ponerlo en el refrigerador o en alguna zona donde eh, los puedas ver inmediatamente. Sabemos que el celular ya cuenta con los números de emergencia, pero nunca está por demás. Entonces chicos, hemos terminado con esta presentación. Eh, espero que estén bien, espero verlos pronto, ya queremos regresar para estar con ustedes y eh, les mando un abrazo y también a sus papás, cuídense mucho y nos vemos pronto, esperemos que así sea.